ప్రార్థనా ఏం చాలా దూరం వచ్చినా ఏం విశేషాలు ఇదేంద్రా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో బీర పంటకు పొలం తయారు చేస్తున్నావు కదా అది ఏ విధంగా చేస్తున్నావో తెలుసుకుందామని నీ దగ్గరకు వచ్చాను అలాగే తప్పకుండా తెలియజేస్తాను అలా గట్టి మీద కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం పదాన్ని అన్న నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో బీర సాగు చేస్తున్నాను బీరలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి నా బీరలో జగిత్యాల లాంగో జైపూర్ లాంగో కోవన్ కోటు మరియు ఆర్య సుజాత అర్జున్ నాగ మల్లిక సుజాత అనిత గ్రీన్ బ్యూటీ మొదలైన రకాలు ఉన్నాయి కుటుంబ బీర సేవకు వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలి తేమతో కూడిన పొడి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల నుండి ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇలా ఎందుకు ఉండాలి ఇక పెరుగుదల బాగా ఉండి పోతా పింద ఏర్పడుతుంది పోతా పింద ఏర్పడాలంటే ఏం చేయాలి పోతా పింద సమయంలో నీటి తెరలు అధికంగా ఇవ్వడం వల్ల అధిక దిగుబడి వస్తుంది బీర సాగుకు ఎటువంటి నేలలు ఎంపిక చేసుకోవాలి నీటిని నిలుపుకునే తేలికపాటి ఎర్రగరప నేలలు అదే విధంగా నల్లరాగడి నేలలు అనుకూలంగా ఉంటాయి చేసుకున్న నేలను బాగా రెండు మూడు సార్లు దిక్కి కలే దున్నాలి ఆఖరి దిక్కిలో ఎకరాకి పది టన్నుల పశువుల ఎరువు వందల యాభై కేజీలు ఘనజీవామృత అలాగే ఒక ఎకరాకి వంద కేజీల వేపిణిని కూడా వేసి కలయ దున్నాలి సూచిక ఆరు పాయింట్ ఐదు నుండి ఏడు లోగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి తర్వాత మనం ఆఖరి దుక్కి దున్నుకున్న తర్వాత బెడ్లు వేసుకోవడానికి సాలుకు సాలుకు మధ్య ఒక మీటర్ వెడల్పు ఉండేలా బెడ్లు తయారు చేసుకోవాలి వల్ల డ్రిప్ సదుపాయం కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎకరా పొలానికి ఎంత విత్తనం కావాలి ఎకరా పొలానికి ఆరు వందల గ్రాముల నుండి ఎనిమిది వందల గ్రాములు ఉంటే మనకు సరిపోతుంది అదేవిధంగా మనం విత్తనాలు నాటుకునే ముందు విత్తనాలను బీజామృతంలో విత్తన శుద్ధి చేసి నాటుకోవాలి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి ఎందుకు చేయాలి మనం బీజామృతం ద్వారా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల సిలిండ్రాల నుండి ఏర్పడే తెగుళ్లను నివారించవచ్చు అలాగే విత్తనం త్వరగా మెలకత్తడానికి తోడ్పడుతుంది మనం బీజామృతంలో శుద్ధి చేసుకునే విత్తనాలను పది నిమిషాల పాటు నీడలో ఆరబెట్టుకొని తర్వాత విత్తుకోవాలి విత్తనాలను ఏ విధంగా నాటుకోవాలి నాటుకునే ముందు విత్తనానికి విత్తనానికి దూరం ఒక అడుగు దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి విత్తనాలను రెండు నుండి మూడు సెంటీమీటర్ లోతులో నాటుకోవాలి ఇలా నాటుకోవడం వల్ల విత్తనాలు ఎనిమిది నుండి పది రోజుల్లోగా మొలకెత్తాయి అదేవిధంగా వీటి మధ్యలో అంతర పంటగా కొత్తిమీరి ఆకుకూరలు వేసుకోవాలి అవును ఈ అంతర పంటలు వేసుకునే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఇలా అంతర పంటలు వేసుకోవడం వల్ల భూమి సజీవ ఆచ్ఛేదన చేయబడి ఉంటుంది ఇలా అంతర్ పంటలు వేసుకోవడం వలన ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన ఒక పంట నష్టపోయినా ఒక పంట ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు భూమి సారవంతం అవుతుంది నేలలో తేమ నిలబడి ఉంటుంది మనం ఎర్ర పంటలుగా ఆముదము బంతి జొన్న బెండ మొదలగునవి వేసుకునవచ్చు ఎర్ర పంటలు వేసుకునే దాని వలన ప్రయోజనం ఏమి మనం ఇలా ఎర్ర పంటలు వేసుకోవడం వలన ప్రధాన పంటకి చీడపీడలు సోకకుండా మనం నివారించుకోవచ్చు